Tämä kaikki lähti siitä, kun mä talvella 2009 kiersin Etelä- ja Kaakkois-Aasiaa kuvaten ihmisten elämää. Mä löysin itseni Nepalista. Henkeä salpaavien maisemien, suunnattoman ystävällisen ja lämpimän kansan keskuudesta. Siellä kohtasin kuitenkin myös vaikeimpia ihmiskohtaloita, mitä olin eläessäni nähnyt. Tapasin Katmandussa naisten turvakodin asukkeja, jotka yrittivät löytää onnellisuutta ja tasapainoa sen jälkeen, kun muut olivat ajaneet heidät umpikujaan elämässään. Samoin tapasin lapsia, jotka ovat nyt jo kuolleet, koska syntyivät kastittomiin perheisiin, täysin toivottomiin elämäntilanteisiin. Mä olin kasvanut lapsuuteni Keski-Amerikassa. Ja jo sieltä tiesin, että köyhyys ei tee ihmisestä onnetonta sen enempää kuin rikkaus tekee ihmisestä onnellisen. Ongelman ydin ei siis ole rahassa, vaan ihmisen taipumuksessa sortaa toista ihmistä. Aloin unelmoida siitä, että voisin jotenkin vaikuttaa näiden sorrettujen elämässä. Kastijärjestelmän sorron horjuttaminen edes jollain tasolla tuntui niin kaukaiselta unelmalta, että päätin pysyä järkevänä ja lähteä liikkeelle jostain käytännöllisen pienestä. Palasin takaisin Suomeen, menin naimisiin, perustin yrityksen ja elin elämääni kaksi vuotta eteenpäin. Nettikauppa yrittäjänä opin asioita, joiden kautta mulle avautui mahdollisuus tukea turvakodin naisia myymällä heidän valmistamia helmiä Suomessa. Nyt täytyy enää keksiä, miten saada korut Suomeen ja löytää niille ostajia. Se Nyt on se kaikista tärkein kysymys tälle matkalle. Laitanko mä klassiset reibänit? Vai tämmöiset vähän modernimmat poliisit? Meillä oli loppujen lopuksi aika laihat eväät ehkä, kun me lähdettiin liikenteeseen. Me oltiin ihan normaaleja nuorukaisia, jotka vaan niin kuin lähti tekemään. Me ei oikeastaan edes tavallaan tajuttu, kuinka pihalla me oltiin koko ajan. Niin kuin korkeampaa. Niin. Moi! <laughs> Moi! <laughs> Joo. Moi! Moi! Mun nimi on Juho ja mun... <tys> Moi! Mun nimi on Juho ja mun unelmana ajaa autolla Nepaliin hyvän asian puolesta. Piting. Silloin kun me lähdettiin, lähdettiin tekemään Kill Armania, niin meillä oli, meillä oli kahden pojan pitkäaikainen unelma toteuttaa kamppailulla ja sitten kertoa matkaohjelma saada, että päästään ympäri maailmaa kuvaamaan niin kung fu mestareita ja kaikkia kamppailulla mestareita. ja mestareita. Sitten me saatiin niin kuin, ohjelmaidea läpi ja meidän piti oikeasti alkaa tuottaa sitä ja tekee tätä. Niin ei meillä ollut mitään hajua, mitä me tehdään. Kuin hemmetissä mä pääsin Shaolin temppeliin jollekin soturimunkin niin puheille. Mitä mä sille sanoin? Mä soitan sille ja sanoin, että et, et, moita sun armon, voiko meitsi tulla kuvaa, kun äijä monottaa. Jos me oltaisiin mietitty kaikkea pientä ja oikeasti niin kuin tehty yksityiskohtaiset suunnitelmat, niin mä en tiedä, oltaisiko me koskaan lähetty. Koska se on, va, olisi vaatinut niin paljon ja sitten se ei välttämättä olisi ikinä edes toteutunut, koska olisi ruvennut niin kuin kevaamaan kaikkia niitä mahdollisia ongelmia, mitä siinä voi tulla. Ainahan tulee skeptisille tyypeille, itähän mä oon peruspessimisti, niin tulee mieleen just erilaisia, erilaisia skenaarioita, vaikka just se, että autolla, autolla todellakin Suomesta Nepali ei ole mikään easy homma mennä. Siinä on aika monta mutkaa matkassa, aika epävakaita mestoja ja ihan, ihan liikenteellisestikin hankalaa. 
logistisesti, mutta sitten se mitä monesti tulee mietitty on se, että miten tämmöiset hankkeet onnistuu, kun, kun halutaan tehdä hyvää, että, että se pitää olla sellainen juttu, mihin on oikeasti perehdytty ja missä on myös jonkinlaista käsitys siitä, että se oma projekti ei itse asiassa muutu niin kuin tieksi helvettiin, niin kuin tiedetään, tie helvettiin on kivetty hyvillä aikomuksilla, eli, eli se, että se hanke on aidosti, aidosti kuitenkin sellainen, että siinä tehdään hyvää eikä, eikä söss sitä. Perinteisesti hyvän tekemistä ajatellaan tunteellisena asiana. Mulle se on aina ollut niin kuin järkikysymys siinä mielessä, että, että niin kuin, mä oon kokenut, että, että se epätasa-arvo ja, ja se lähtökohta, mikä mulla on elämässä, niin se on huikea etuoikeus, äh, jonka toisaalta seurauksena mulla on järjellinen vastuu siitä, että tota, minä yritän kaventaa sitä eroa eri ihmisten välillä. Moi! Mun ystävillä, hei ku, lönnön. Mun ystävillä oli kans unelmia ja me päätettiin yhdistää ne kaikki yhdeksi suunnitelmaksi. Mun nimi on Mikael Hautala ja mä lähden tuolle reissulle kuskiksi ja videokuvaaksi menomatkalle Helsingistä Katmanduuhun. Ennen reissua kertoi tästä niin kuin muille, että mitä ollaan tekemässä, niin ehkä se oli vähän, että vanhemmat ihmiset oli silleen pelotteli, että, niin kuin, että ei ole mitään järkeä, että te nyt kuolette sinne ja viimeistään siellä ja siellä maassa teille tapahtuu jotain ja hajorenkaat ja bla bla bla. Ja sitten kun oman ikäisille kaverille, niin kaikki oli vähän siistiä, että mäkin haluan, mäkin haluan mukaan ja näin poispäin. Aika usein mä luulen, että ihmisten unelmien toteutumisen esteenä on se, että ne antaa myös muiden ihmisten vaikuttaa siihen, luottamuksen siitä, että voiko unelma toteutua. Moni meille sanoo, että, että tätä ei tulla koskaan näkee telkkarissa, Kila Armania ja, ja että, että yhdeltä tuottajaltakin <laughs> sain kuulla, että, että olisi varmaan kannattanut suuntari pysyä lestissä, että olisi varmaan vain jäänyt niihin vaatehommiin, että ne tuottajahommat tuotteille. Mutta meillä oli vain ihan älytön palava halu tehdä tämä ja se oli varmaan se, joka niinku piti sen hengissä. Se into, himo ja rakkaus siihen oli niin paljon isompi kuin kaikki muu. Kyllä jokainen loppujen lopuksi vastaa niistä unelmistaan itse. Näin se on vaan nähtävä, koska todennäköisesti kukaan muu ei siinä toteutumisessa lähtökohtaisesti auta. Tässä se on meidän kulkuväline. Volkswagen Transporter, postin vanha pakettiauto, mistä johtuu rattikin meillä väärällä puolella. Öö, kaksi puolilitranen turbodiesel ennen lähtöä ajettu noin 250 tonnia. Mä ajattelin, että hei, että jos niinku 60-luvulla vaikka jotkut lähetyssaarna ja mammat on ajanut yksisteen sinne Kleinbussilla, niin miksi ihmeessä sille ei 2010-luvulla niinku hyvin vetreät nuoret miehet pääsis ajelemaan samaa reittiä tai edes niinku samaa välimatkaa? Mikä siinä olisi mukaan niin vaikeaa, että Top Gearin sanoi, että how hard can it be? Ää, nyt ollaan menossa Kangasalle. Katsoin autopurkaamolle, jos sieltä löytyisi tota, autoon ää, penkkejä taakse. No niin. Jackpot. Täältä löytyy meille penkkejä. Hyvin todennäköisesti. Yksi meidän iso ongelma on se, että me suhtaudutaan itsemme niin älyttömän vakavasti, että me, me otetaan itsemme vähän liian tosissaan. Ja mä luulen, että jos meillä on semmoinen tasapaino elämässä, että, että meillä on itse ironian ja itse tunnon suhde on kohdalla, mikä tarkoittaa, että, että me ei ajatella itsestämme liikoja, mutta ei myöskään liian vähän. Me kerran kuultiin tästä autolla Nepali-hankkeesta, niin kyllä me kelattiin, että tätä me halutaan kyllä boostata eteenpäin. Että... Tämmöisiä hankkeita oli ihan vähän Suomessa. Ensimmäisen kerran, kun mä siitä kuulin, niin, niin mä olin vaan se, että ei vitsi miten siistiä. Että et niin et, et nyt on taas niin kun intohimo ja rakkaus työhön voittanut niin kun kaiken mahdollisen, mitä sen ympärillä on. Vastoinkäymiset ja, ja mahdolliset vaikeudet ja turpiin saannin ja mitä tahansa siinä matkan varrella voi tulla, koska vaikeuksia tulee aina ole, kun isoja projekteja, mutta sitten niin siitä huoku Huoku se valtava rakkaus siihen niin kuin, hyvän asian tekemiseen ja hyviin arvoihin ja oikeisiin asioihin, niin se oli mun mielestä niin kuin, mahtava. Se vaan niin paistoi siitä läpi, mä että jes, miten siis tänne on, on oltava oikeasti niin maailman siistein jengi, tämä on kova juttu. Jees, nyt lähti matka rullaa Tampereelta. Linja-autoasema. Hello. Poliisitalo vasemmalla. Kaikki on ok. Kaikki pitäisi olla mukana. 
jännittää oikeasti aika vietävästi, että onko kaikki mukana, koska jos ei ole, niin mitä me tehdään. Minusta on hienoa, että me eletään semmoista aikaa, että esimerkiksi jokainen tämän elokuvan katsoja voi tehdä ihmeellisiä asioita, jotka on maailmanlaajuisesti kiinnostavia. Ja se on minusta tosi makeata. Niin, kolme nuorta miestä on tänään lähteneet ö, ajamaan pakettiautolla Nepaliin. Pari kuukautta toi reissu kes- kestää ja tavoitteena on hakea turvakodin, naisten turvakodin asukkaiden tekemiä koruja Suomeen. Ja te olette nyt matkalla Anjalan koskelle. Siellä on puhelimessa Juho Leppänen, terve. Terve. Ja Mikael Hautala on myös mukana ja, ja sitten on tarkoitus yöpyä siellä Anjalan koskella, eikö niin? Kyllä, joo. Ja sitten sen jälkeen ä, ylitätte raja ja otatte sieltä sitten kyytiin tämän kolmannen osapuolen, eli Riko Pirkleenin. Joo. Hei, millaiset fiilikset? Tämä on nyt alkanut se kahden kuukauden rupeama. Joo, kyllä. Kyllä, tässä alkanut on ja, ja jännitys on, on, on kyllä aika kova. Että ei, ei tiedä yhtään, mitä, mitä on eessä. Ja silti, silti haluaa halua, halua tämän saada aikaiseksi ja päästä perille ja takaisinkin vielä. Niin, jännitys on kova, mutta kun mun tuli mieleen, että pelottaako, koska en ihan niin kuin, huvin matkalle lähtisi tuommoisten maitten läpi ajamaan, Kasakstan, Kirgisia, Kiina, Pakistan. Joo, no pelo, pelottaa tietyllä tavalla, että, että on siellä niin monta asiaa, jota voi mennä, mennä pieleen. Tietyllä tavalla niin kuin, se, se on kuitenkin ihan normaalia, normaalia ajamista ja, ja, ja elämistä, mutta tietyllä tavalla kuitenkin pelottaa, että kun ei, ei, ei tunne maita ja ei, ei ole aikaisemmin reittiä ajanut. Hyvä. Eli teidän on pakko onnistua tällä reissulla, jos me meidän tilaan sieltä sitten pari viikon päästä korun. Kyllä, kyllä siinä on pakko, pakko sitten. Siinä nousee paineita sitten vähän lisää. Mm. Juha Leppänen, kiitti tästä ja hirveän hyvää matkaa, aloitusta, onnea. Kiitoksia, kiitoksia. Uh-huh! Riko tulee junalla Viipuniin, että jos me autolla mennään. Siinä on semmoinen pieni selitys, että meidän auto on rekisteröity kahdelle henkilölle Suomessa. Ja meitä oli kolme. Eli me ei yksinkertaisesti voi tuottaa Riko kyytiin ja me ei voi asentaa penkkejäkään, että tälleen näin. Kun Juho otti muhun yhteyttä ja mainitsi tuosta auton Nepali ideasta, niin Mä ajattelin, että ihan hyvä idea, totta kai kaikki mikä liittyy vähänkin tuommoiseen matkailuun ja hyvän tekeväisyyteen, niin totta kai se on aina, niin kuin, aina jees hommaa. Mun matkakumppanit oli mulle hyvin läheisiä luottomiehiä. Riko oli ollut yhtenä bestmaneista mun häissä ja Mikaelista oli tullut mulle viimeisen vuoden aikana melkein kuin oma veli. Me laitetaan nyt meidän rattilukko. No, hyvät varastele niin. <tos> Moi, ollaan Pietarissa. Tässä on meidän tämän, tämän illan uh, majapaikan sisäpiha. And the car is brand new. About 10 year old. Yeah. <tos> Nyt sä ajattelit lähteä liikenteeseen? Joo. Kuinka usein sä oot ajanut tämmöstä isompaa autoa? Viimeksi Intis. Siitä on? Kolme vuotta. Okei. Okay. Koska sä oot viimeksi ajanut oikeanpuoleista autoa? Enpä oo ajanut. Eli sä ajat ensimmäistä kertaa oikeanpuoleista autoa ja ensimmäistä kertaa kolmen vuoteen isoa autoa. Ja me ollaan Pietarin keskustassa. Joo. Hyviä <tos> siellä. Se lähtee tästä näin. Ensimmäistä kertaa musiikkia tällä reissulla. Ehkä me laitetaan täältä jotain. Muista, et mä rakastin sua jo ennen sua sanoo. We get a baby. Voisit ja rakasta asua tipsotuviin. Mitä Riko äsken opettiin? Siinä, 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 siinä,
aikamoinen hidas teksti. Ettei aika hidasta. Ja ja tämä pamaus. Sataa kautta kyllä. Ja läpi vaan. Kyllä en nyt syvittäisi yhtään kameralle puhua, mutta kerran lähettiin tähän, niin lähettiin tähän kuvaamisjuttuun. Niin Äsken täällä on siis aika lyhyitä noin ohituskaistat, 400-500 metriä suunnilleen. Ja mä lähdin ajamaan ohituskaistaa kuorma-auton ohi. Siinä sitten loppu se, se tota, ohittamiskaista. Se jatkuu vielä niinku semmosena niinku väri, niinku viivotettuna. Ja mä, mä sitten ajelin vaan yksinkertaisesti 50 metriä suunnilleen liian sen päältä, ja siinä sattuu olemaan just poliisipartio. Uhkana oli joutua venäläisen tuomioistuimen eteen väärään suuntaan ajamisesta. Vaihtoehtona oli odottaa venäläisen tuomioistuimen päätöstä paikallisella poliisiasemalla, tai jatkaa matkaa ilman korttia ja jättää menemättä istuntoon, jolloin olisin etsintä kuulutettu Venäjällä takaisin tulomatkalla. Lähdin hädissäni soittamaan Vadimille Pietariin, joka selitti matkamme tarkoituksen poliisille Venäjäksi. Poliisi jatkoi kovistelua ja mietti vaihtoehtoja. Lopulta hän päätti olla kirjoittamatta papereita ja pyysi viemään terveisiä Dalai Laamalle ja Bruce Leelle. Ehkä oli vain itsekin vaan silleen shokissa, että ei sinä pystynyt hirveästi ajattelemaan, että mitä tästä käy, vaan toivoa vaan parasta. Ainut oli just se, että no, et onpa mielenkiintoisempaa sit seurata, mutta ei tämä nyt itsestä niinku todellakaan hyvältä tunnu. No, eteenpäin päästi lähtemään, joten mennään eteenpäin ja otetaan opiksi ja sillä siisti. Se oli siisti, kun lähdettiin tekemään tätä projektia, niin pari kuukautta ennen lähtöä niin meidän kaverit innostui, niin tuli auttaa niin kuin auton valmistelun kanssa ja myynnin ja tiedotuksen kanssa ja muuta. Ja sitten alkoi niin kuin radiot soittelee, niin radio Nova ja sitten lehdet teki ennen lähtöä meistä juttuja. Sitten kun lähdettiin, niin alkoi Facebook tykkääkin alkoi nousee ja sitten oli semmoinen, että jes, että nyt on niin kuin hyvä meininki. Että, että me oltiin innoissa ja sitten oli siistiä, kun muutkin ihmiset innostu siitä. Sitten Venäjän puolella alkumatkasta meillä alkoi tulla sitten Facebookin ihan kerran kritiikkiä, että hei, että nyt äijät te- tekee niinku vaan hupireissuja jonnekin Aasiaan ja rahoittaa sen hyvän tekeväisyysrahoilla. Mutta niinku juttu oli se, että kaikki kulut, mitä meille tuli, niin joko omasta pussista omalla työllä rahoitettiin. Ja kaikki, niinku, mitä me myytiin niinku tämän projektin niinku mainostila ja muuta, meni suoraan ja käytettiin niinku Nepalin lasten koulutuksen hyväksi. Niin, sosiaalinen media on tietenkin tullut jäädäkseen. Yhteisömedia on täällä ja siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta sitä ei voi enää ikinä välttää. Sitä ei, sitä ei saada enää pois. Se, se on hyvä asia. Sitten on tietenkin tämä nimettömänä anonyymin nimimerkin takaa tapahtuva heittely. Tai sitten täysin perusteeton. Et sehän on taas huono puoli yhteisömediassa. Monesti, ainakin pintapuolisesti, ne mielipiteet on ikään kuin samanarvoisia. Vaikka ei kaikki mielipiteet todellakaan ole samanarvoisia. Jotkut on paremmin perusteluja, jotkut on pelkkiä heittoja. Ja mä ymmärrän hyvin, että totta kai kunnit on saanut kritiikkiä myös. Moni, monelle herää se kysymys, että onko tämä nyt joku, joku niin kuin kundien vaan vedätys, että saa tehty itselleen reissun. Joku ehkä haluaisi lähteä itse semmoiselle reissulle, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Monet motiivit, kateus, viha, erilaisuuden pelko, kaikki tällaiset normaalit inhimilliset tunteethan siellä meitä ajaa siellä netissä myös kommentoimaan asioita. Ei pelkkä innostus ja rakkaus ja hyvä fiilis, niin kuin, niin kuin me toivottaisiin tietysti, mutta siellä on myös ne negatiiviset puolet. Kaikki näkyy. Kolme ja puoli tuntia nyt. 106 kilometriä takana. Pietari Moskova. Pietari Moskova. Tämä moottoritie. Kyllä. Kolmessa tunnissa 106 kilometriä. Pietarista Moskovaa, 700 kilsaa ja 14 tuntia meni ruuhkien vuoksi. Nyt on ihan rikkiä, kun tapahtuu. Moskova tuolla takanapäin ja kasa niin eteenpäin 800 kilometriä. Matka-aika vielä toistaiseksi tuntuu. Oh my friend, shine on. There's a 
the light within your heart that I can see. So shine on. Ruvetaan laittaa möhköpanttia nyt yökunto. Tämä on lähtötilanne, eli aika paljon on tekemistä. Erittäin hyvin meillä pelasi henkilökemiat yhteen. Et se Käytännössä suurin osa ajasta meni siihen, että yksi ajaa, yksi lukee karttaa ja kolmas nukkuu tai kuvailee. Niin siinä niin kuin, ei, ollut oikein, ei ollut tarvetta millekään. Ei ollut mitään tekijöitä, mitkä aiheuttaisi konflikteja tai riitoja. No niin. Tässä pitäisi sitten yöpyä. Missä ollaan? Me ollaan Kasakstanissa! <laughs> Mä niin perseessä. Me ollaan nyt joku 50 metrin Kasastani rajalla. Pensiksellä ja mä pääsen taas varmaan teidän väliin myös, eikö niin? No sä oot kaikista pieniä. Mhm. Mm Ei jatketa tästä. Öitä. Kasakstani aamu. Ajettiin viime äsken 10 kilometriä suoraan. Ajettiin äsken 10 kilometriä yhtä suoraan. Ei tarvinnut koskea rattiin. Tai no ehkä mä koskin, mutta ei olisi tarvinnut. Tiet näyttää tällä hetkellä tosi hyvältä. Katsotaan. Siellä se juho menee kakaulun. Metsä. Parvi, ka parvi. Se oli semmoista kaapelia edelleen. Viides bensis tässä Kostinyin kaupungissa, jota me yritetään löytää joka ottais joko euroja tai korttia. Saitko? Tää on aivan tässä. Nyt on... Mitä sä ostit? 7000 paikallista rahaa ja sen kunniaksi mä ajattelin tuolle teille aamiesta. Sä oot hieno mies sulla. Mä ajattelin lämpimiä pasteja. Tiesit sä, että sä oot hieno mies sulla? Joo, kyllä mä ajattelin, että jees. Kasakstanin lakeudet vaan jatkui ja jatkui. Mulla oli aikaa miettiä tätä projektia. 14 tunnin ajopäivät alkavat osoittautua ihan oikeaksi työksi. Samoin matkakertomuksien kirjoittaminen ja videoblogin ylläpitäminen. Mun omat ajatukset hiipi kuitenkin koko ajan myös Nepaliin ja niihin ihmisiin, joiden kohtaaminen sai mut alun perin liikkeelle. Pian Riko ja Mikael saisi nähdä Nepalin kauneuden mutta myös koko kastijärjestelmän ja sen julmuuden. Suomalaisten silmissä kastittamat ovat vain köyhiä ihmisiä, mutta oman kulttuurinsa keskellä heidän arvonsa on eläintä halvempi. Kun kastitonta kättelee, hän on ihan ymmällään tilanteesta, koska normaalisti kastittoman koskettaminen saastuttaa ihmisen. Jos tätä sortoa tarpeeksi pitkään jäisi miettimään, tuntisi itsensä lopulta voimattomaksi ja pieneksi. Oli parempi vain keskittyä tehtävään ja siihen, että olimme lähteneet tekemään edes jotain, vaikkei se muuttaisi koko maailmaa yhdellä kertaa. Reissun ensimmäiset kamerat, mä lähden juoksen niiden perään. Tämä reissun ensimmäiset kunnon kuoristotiet. Tervetuloa 
sitten ne tutkivesti matkaa itkisiä lengöille. Tänään matkassamme on tarttunut jättiläis kilpikonna meidän tuulilasi. Olkaa siis varoillanne, kun ajatte näille korkeusasteilla. Nyt ollaan Kirgisian Narunissa, joka on noin 40 000 ihmisen aika lailla tuppukylä ennen Kiinaan siirtymistä. Ja on kyllä toistaiseksi kuumottavin yö, koska me ollaan nyt niinku bensiksen pihalla, mutta me ei olla niinku mikään jättibensiksen. Me ei tiedetä, meneekö nämä kiinni. Me ei tiedetä tästä. Ja sitten tämä on huomattavasti köyhempi valtio kuin Kasakstan tai muut vastaan. Niin ja siis lähinnä, että on kylä, tästä menee koko ajan jengi ohi. Tämä ei ole mm. mikään päätien vieressä oleva bensis, missä ei mene yöllä ketään ohi. Niin, niin, tässä on monta, monta asiaa, joka niinku kuumottaa vähän sen, mutta tota, uh, ei, ei tässä muuta. Herra haltuu tääkin yö. Koke, tuskin meitä nyt kukaan ryöstää. Ehkä. Mm. No, tärkeintä on, että saadaan nukuttua 5.30 on herätys, että päästään rajalle ajoissa. Maisemat, mitä mä oon nähnyt pitkään, pitkään aikaan. Siis oikein puistuttaa, kuinka sielu pääsee lepäämään tässä maisemassa. Sen, niitä ilmestyy 30 lisää ja ne näyttää ihan samalta. Ja sä et saa sun rahoja takaisin. Ja, ja sitten alkaa ketuttaa aika paljon. Koska? Siin Koska on. se... Paljon se maksaa? Se maksaa paljon. Muovista. No ilmeisesti muovista. <laughs> Saavuttiin just tänne etapin korkeampaa kohtaa 4100 metriä. Tästä ylemmäksi ei tänään mennä. Kaikki nämä tämmöiset tapahtumat, mitä on ollut, niin oikeastaan sitten puoli tuntia sen jälkeen, vartti sen jälkeen, niin kaikki on mennyt ihan hyvin. Ja nyt ollaan niin kuin jo Kiinassa. Nyt, nyt on niin kuin semmoinen aika luottavainen fiilis, että kyllä niin kuin, jos tämä nyt tälleen menee loppuun asti, niin tässä niin kuin mitään hätää. Nyt tuli ruoka. Tunti odotettiin. Yli. Yli tunti. Ihan varmasti yli. En tiedä mitä on, mutta tuota, syödään, niin nähdään. Jalla, jalla. Oisko? Se on niinku karma is the bitch. Saatu. Laada peru. Kilpihuain. <köhön> Vessan pöntö, lavuaari, kyllä. Mikaelin kengät ja sängyn. Mm. 
Sitä Oman sängyn. Ihan sikana, ihan sikana nopea. Se on, se on, se on niin tuolla mun sängyn vieressäkin, si- on paloja. Onko? Oh. No, mä yritin jättiä vettä sinne, ja sitten kato, kun se jää kato tänne pa- partaan, niin kuin jumiin mulla, kun mä teen tälle, yritän estää, että se ei tulisi ulos, mutta kun sitä tuli niin, niin himmeillä tota, tahdilla, että sitä niin kuin vaan levisi joka suuntaan tästä. Ja sitten tuossa, toi nyt on noloa, kun tuossa on toi ovi tuossa vessassa, ja Tota, mä yritän rynkyttää sitä, että mä pääsen sisään ja oksennan sitä ovea vasten ja sitten vasta kun mä oon kaikki on tullut ulos, niin mä tajun, että se on liukua. Dodi, nyt lähtiin hotellilta tästä viisi minuuttia Kiinan puoleiselle raja-asemalle ja tota, meiltä, meiltä laitettiin kymmenen juonia siitä, että Juho oli vähän... Oksentanut yöllä ja siellä oli vähän paikat siellä, siellä yksi pyyhe oli, oli vähän tuhoutunut sitten siivoamisen myötä, mutta aika halvalla selvi. Kun lähdettiin kiipeämään sinne, niin sehän meni ihan kuin, niin kuin Wikipedian oppikirjan mukaan sieltä, niin kuin, että alkoi taudit ilmenemään Juhossa. Kyllä siinä vähän pisti miettimään, että mitä tässä ne kuuluisi tehdä ja onhan se aina, kun saattaa jotain vaarallista olla käynnissä, niin hälyttävää. Kohta aletaan olla 4600 metrissä. Ja... Meikäläinen on ihan himmeen huonossa hapessa, kun vatsa tyhjen ihan täysin eilen ei ole saanut nestettä eikä mitään pysyä sisällä ja ilma on tosi ohutta ja, ja niin edespäin, mutta kohta päästään alaspäin menemään, eikä hän täytä sitä, ei kun eteenpäin. Pakistanin raja-asema. Oppava raja-aine. Mointi on edelleen aika huono, mutta, mutta enää ei voi syyttää ko- heikkoa happea. Eli, eli, eli joku, muu, joku muu mulla on pikkusen vialla. Se nyt on tällä hetkellä meidän pienin ongelma, sillä ilmeni, että kun mä päästin tänne Pakistanin tullipisteelle, niin ne totesi, että Karakoram Highway on kiinni. Hyvät naiset herrat, tervetuloa tänne Fulkevistin matkaa Pakistaniin. Pakistanissa on tällä hetkellä hieman ongelmia, niin että Karakoram Highway on ollut kai sen morroksessa viimeiset kaksi vuotta, sillä 2010 täällä iski ikävä veden aiheuttava pahinko tielle. 27 kilometriä tiestä on poikki. Ja että se niin väli pitäisi tehdä veneellä, joka on ihan uutta tietoa mulle, tarkoittain, että että meidän pitää nyt ekaksi mennä tuon tunnin päähän passuun. Jossa olemme työtä ja aamulla jatkamme lautalla. Joka kattaa tämän ison, ison auton ja vie meidät. 27 kilometriä järven ylitse, josta pääsemme jatkomaan Krakoran haiteille. Ja paikallisten mukaan sekin ajo siitä on ehkä 20 tuntia ajo. Ihan 
voksetus. Tämä ei ole enää ongelma, mutta nyt kuumetta on jonkin verran varmasti. Ihan täysin veto pois. Sitten mä oon oikeasti aika ikävä kotiin. Ikävä vain. Mä tiedän, että tällä reissulla riittää koko ajan ajattelemista niin paljon, että ei tulisi ikävä. Juholla ne muutamat hetket, kun oli tosi kova ikävä, niin vaikea siinä vaiheessa, kun semmoinen tunnekuoho tulee, niin ottaa jotenkin niin kuin nopeasti silleen järjellä siitä tilanteesta, että okei, että nyt me ollaan täällä, ettei täällä nyt vaan voi mitään, että nyt meidän pitää mennä tonne ja sillä siisti, mutta toki niin kuin siitä vuorokausana eteenpäin, että kun vähän aikaa sille, niin sitten se järki voittaa ja, ja tota, ne tunteet laantuu, että sitten se tulee taas se päämäärä kirkastuu ja jatketaan taas samalla matkaa. Aina tulee sellaisia hetkiä välillä, varsinkin kun pitempään reissaa, että et alkaa tuntea noista pintaa, tulee esimerkiksi kulttuurishokkeja. Joskus tulee myös semmoinen tietynlaisen tämmöisen alkuhuuman, jonkinlaisen tämmöisen honeymoonin jälkeen, niin tulee semmoinen reality check, että mit, mitä tää nyt onkaan täällä. Ja täällä on itse asiassa aika raskasta olla. Täällä on saastasta ja helvetin huono tilanne näillä ihmisillä. Ja täällä on helvetisti köyhiä. Miksi nämä rikkaat ei tee mitään? Mikä mestä tää oikein on? Mutta sitten hyvät keskustelut auttoi siitä, että se oli tietysti pientä masennustakin ehkä. Et välillä reissun päällä rähjääntyy ja tulee pientä uupumusta. Niin niitä pitää käsitellä kaverin kanssa, ystävän kanssa, muiden ihmisten kanssa. Yksin ei selviä, se on selvä asia. Että sen on ainakin oppinut. Mikä vointi? No, tota, eilen oli ihan hirveä kunto. Ja mä vetäydyin aikaisemmin nukkumaan ja, ja, ja sitten tuli vielä joku himmeä ikävä kohtaus. Ja, ja mä tiedän, siinä sitten itken itseni uneen. Mika kävi jossain vaiheessa rukoilemassa mun puolesta ja, ja että mä tulisin terveeksi ja sit kun mä aamulla heräsin, niin nothing. Hyvä ruokamaitto voi hyvä, niin aika. Näkyykö ne menet sieltä asti? Joo, ihan uskomatonta, mutta totta, niin noilla veneillä pitäisi nyt mennä yli 27 kilometriä. Siinä on tämmöiset isot parrut, jonka päällä ajetaan auto poikittain ja ja sitten tota... Siis toivotaan parasta. Pikkasen kuuttaa. Meillä on jonkin verran tota mukavaa tavaraa. Tää on älyttömintä, mitä mä oon ikinä nää. Mitään järkeä. Päästiin diiliin. 170 euroa tulee maksamaan, että päästään, päästään tämän järveen yli. Ja kalliit kuulin, parempi kuin mitään. Kautaan mitä tapahtuu. Ei siinä veneessä ollut yhtään mitään järkeä. Siis se oli ihan älytöntä. Siis jos se oli itsessä ihan älytöntä, niin kuin, että miten voi tuommoinen kahden valtion välillä oleva iso, maailman tunnetuimpia moottoriteitä vaan kadota 30 kilometrin matkalta ja siihen muodostuu lampi. Ja siinä, niin kuin, se on jo itsessään niin kuin, jo aika ihmeellinen, että eihän Suomessa, jos käy kolmonen, muuttuisi järveksi. Niin eihän siinä, niin kuin... Pistet, pistetä, pistetään sinne soutuveneet vetämään autoja, niin eihän, siinä niinku, eihän semmoinen niinku pitäisi olla mahdollista. Mä otin vastuun möhkön lastauksesta. Kun mä ryömin puolirengasta kerralla eteenpäin, mietin vain sitä, kuinka isoon taloudelliseen tappioon tää voisi loppua. Tunsin, kuinka vene kallistui eteenpäin, ja mä ehdin ajattelen vaan, että tää oli nyt tässä. Mä selvittelen tätä velkaa koko ensi vuoden.
Saavutaan venematkan loppuun ja enää jännitettävänä on auton pois lastaaminen tästä veneestä. Viime viikolla kuulemma joku auto tippui veneestä pois ja se oli siinä. Epämukavuusalue, se on muodikas konsulttisana, mutta että se pitää paikkansa. Se on se, missä tapahtuu niitä taikuuksia, se on se, missä kaikki kasvu ja kehitys tapahtuu. Ja yleensä ihminen mieltää riskiksi sen, että lähdetään semmoiseen tuntemattomalle maaperälle heilumaan, semmoiselle, missä ei ole aikaisemmin itse ehkä ollut ja mitä ei ole tehnyt. Mutta kuten sanottu, niin se on ainut ja paras tapa tehdä jotain uutta ja uudistavaa ja hienoa juttua. Pauhila vaan. Suori tullut tielle ja nyt siellä on kaksi traktoria siivoamassa jälkeen. Saan nähdä, meneekö hetki vai päivä vai viikko, että saa se auki. Oh, <tos> 403 mieheltä yhteensä yö ja näyttää aika hyvältä. Halvin tähän mennessä. No, no, ei muuta kuin pakkauksia. Kun saavuttiin kilkittiin, paikallinen poliisipäällikkö pyysi meitä puhutteluun. Päivän lauttaylityksen voittaja fiilis katos, kun me tajuttiin, että Pakistan on Pakistan. Joo, meille kerrottiin justiinsa, että tie Islamobadi on jotenkin vaarallinen. Eilen tapahtui jotain. Siellä tänään ei ole päässyt läpi mistään. Ei me pystytty varmaan puhumaan siitä, siitä siellä. En niin kuin mitä jos. Kameralle me yritettiin vähän puhua. Laitettiin peili, peiliä vasten, niin kuin mentiin kaikki kolme, niin kuin, mikä oli hirveä. Ha- Eihän meillä ole koskaan semmoista shottia, missä on kaikki kolme kuskia samaan aikaan. Mentiin niin peili eteen ja, ja yritettiin puhua tuntemuksista, mutta onhan se nyt ihan täyttä kuraa, kun suomalainen mies yrittää puhua tunteistaan niin kuin sillä hetkellä, kun ne tapahtuu. Miltä tuntuu? Äskeinen keskustelu. Vielä poikia naurattaa. Mä veikkaan, että juoksi alkaa kohta tajumaan, että hommat aika vituilla. Mitäköhän siellä puhuttiin? Kuka täällä mitään räjäyttele? Ei täällä ole mitään räjäytettykään. Räjähti. Ei ole mitään räjäytetty. No, siis ei, ei me, no, niin, no ei me, ei me tiedetä, mitä siellä Ei me tiedetä, mitä siellä on. Niin, no, ne, puhuu, ne puhuu, että siellä oli, siellä oli yritetty, niin eikö se yritetty vaan niin käytännössä niin saada tuhua aikaiseksi, että tiedä. En mä, en, mä, en, en mä saa muuta ilmiä, kun siellä oli niin tämmöinen terroristo. Ter- terroristo isku. Terroristo isku. Joka vaatii uhreja. Mm. 
ja se kuulosti, että se jo yritettiin lähinnä, niin se on varmaan kuin siltä posautettu tai jotain muuta vastaavaa. Ja meitä ei siis paikalliset edes päästä täältä lähtemään Islamabadiin vielä. Kyllä pääasiassa niin tunnetilat oli jotakuinkin semmoista selviytymis kautta pelkotilaa että, tai paniikkia pikemminkin. Että. Kyllä lähinnä, lähinnä siinä tuli mietittyä sitä, niin kuin, että nyt on pakko päästä pois ennen kuin homma oikeasti niin kuin, menee hengenvaaralliseksi. Juho Yltiö optimistisena ja positiivisena ihmisenä niin tuntuu olevan niin täysin tiedostamaton siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Että siellä oikeasti ihmisiä tapetaan ja me ollaan jumissa kaupungissa. Ja se ei henkilökemioita mitenkään särkenyt tai mitään tämmöistä, mutta kyll, kyllähän se niin kuin, tuntui, että se meni, alkoi tuntua työltä se Juhon, Juhon uskotteleminen. Niin kuin, että me, en, mä en pysty ymmärtämään, miten pystyy niin leppusena ja rennosti ottamaan. Vähän kuin lomalla olisi, että ollaan täällä Kilkitissä jumissa terroriskun takia, niin ei voi käsittää. Mä oonkin tiedä tuosta kuolemasta, siis näin jälkikäteen kun ajattelee, niin, niin mä en ole elässäni ollut niin lähellä semmoista realistista mahdollisuutta, että mä olisin kuollut, kuin mitä Pakistanissa oli se uhka. Että kannattaako sitä riskeerata ajaa sitä viimeistä 650 kilometriä, missä, missä voi olla terroristia tiellä vastassa. Et kannattaako sitä riskeerata ajaa, koska sitten me jätettäisiin meidän vaimot yksi. Meitsi lentää tästä kyllä niin kilkitistä. Mä otan nopeamman mahdollisimman reitin kauas tästä maasta. En tykännyt ajatuksesta tulla pakistamaan, niin en tykkää sitä vielä. <tos> Ei se ole mitään järkeä. Ai Riko. Huomenna, huomenna lähdetään Islapani, Islamapadiin saman teen aamulla. Kato, kun mä lähden. Ei siinä hirveästi ollut niinku vaihtoehtoja, että mitä niinku... jatketaan matkaa, ettei tässä ole niinku pakko vaan painaa eteenpäin, ettei me voida taaksepäin mennä. Et ei mulla ole Kiinaa viisumia. Niin, Juho, mitä tapahtuu? Mä vähän siisti meidän auto. Mikä takia? Sen takia, koska me tulee kaksi norjalaista salamatkustajaa. Kaksi norjalaista salamatkustajaa? Kyllä, semmosia löytyy täältä Pakistanin pohjoisosasta. Eli päästäis me huomenna lähtemään? Me päästään huomenna lähtemään. No huh, huh. Se ei ollut kuin yhden päivän viivästys. Mitä se on mieltä tästä? Heti tuli turvallisempi olkoa vähän enemmän lihamuuria tässä mukana. Että jos homma menee vituiksi, niin ehkä ei karkuu. Se oli varmaan oikeasti reissun yksi isommista tuota, huolista. Että, että, tuota, että jos mä selviän täältä oikein hyvin, ja sit, mut sit kävisi jo jollekin... Mulle, mulle kuskeista jotain, niin, 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 niin miten mä sen kanssa elän, että luottomiehen tiputtanut pakistanilaisen järveen tai jotain muuta vastaavaa. Lähdettiin aamulla kilkitistä, koska päästiin vähän tehtiä. Mutta tota, huomattiin heti, kun laitettiin moottori päälle, että sieltä valuu keltaista nestettä. It's yellow. Whatever it is, it's yellow. Meillä on ohjaustehostin paska. Ja ilmeni, että se on meidän ohjaustehostimesta. Me öljyt pois pumpusta, ohjaustehostimen pumpusta. Ja siinä ei oikein mitään muuta voida kuin antaa sen mennä kuivana ja kosahtaa sinne, koska me pitää nyt vaan päästä yksinkertaisesti pois tästä maasta. Joo, siellä me ohjaista, jos sen tekee kuolemaa ja hirveä vinkka. Sieltä se kuuluu. Me ajettiin yhdellä maailman kauniimmista tienpätkistä, mutta ei me pystytty keskittymään maisemiin, koska vain muutama päivä aikaisemmin terroristit olivat tappaneet samaisella teille yli 20 ihmistä, myös naisia. Ja lapsia. Tuolta tultiin Karakoram Highway pohjoiseen, tonnella menossa Karakoram Highway etelään. 
No tolla tiellä oli se 20 ihmisen tappaminen toissapäivänä. Pelottaa aika lailla. Huuda. Huuda? Niin, tai siis puhuluja. Pelottaa ihan vitusti. Tässä voi tiedä, niin kuin, että mitä tulee vasta. Ei oikeastaan muuta kuin hävittävää. Toivotaan, että päästään hengissä ulos tästä maasta. En ole, en ole, en ole ikinä enää palata. Ensimmäinen kerta, kun ihan tosissaan toivoo, että toisi on vasen piilotettu tuo hansikas lokeroon. Siellä on kavereilla asia, niin silloin ei ole hyvä, ettei tänä kyllä ole. jotain, millä puolustaa. Eli meille tulee yksi turvamies tähän autoon. Seuraavat 10 kilometriä on vaarallista aluetta. Mun vieressä istui mies rynnäkkökiväriensä kanssa. Rikkinäinen ohjaustehostin teki ohjauksesta huomattavasti vaikeampaa. Eikä sanan metrin rotkot tien vieressä ainakaan lievittäneet jännitystä. Äskeisellä poliisipisteellä päästi eroon sitä poliisista, joka istuu Mikaelin paikalla. Siitä, mutta tota, mä en tiedä, tunneko mennyt sitä vaarallisemmalle vai turvallisemmalle alueelle, koska nyt meidän perässä on poliisiauto, jossa on kolme poliisia aseista. Kun tajusimme, että laatikot autojen katolla olivat ruumisarkkuja, aloimme vain laskemaan kilometriä pois vuoristosta ja toivoimme, että auringonvallo riittäisi siihen. Vähän niin kuin että sä täällä Pakistanissa. Tervee! Tulee oikealta vasemmalta eteen taakse ja päältä ja autoja ja mistä. Eläimiä, lapsia, autoja, popoja. Meidän fiiliksiä ei latistanut edes se, että saavuimme Abottabadiin, missä Osama Bin Laden tapettiin, koska me oltiin päästy yöksi pois vuodelta. Pääsimme seuraavana päivänä ajamaan Intiaan asti, Pakistaniin emme aikoneet tulla takaisin. Welcome to India! 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 Se lasketti. Se oli, se oli itse toinen osuma nyt. Kuka rätissä? Kuka kohan? Ennen kuin jatkoimme matkaa Katmanduuhun, kävin näyttämässä Rikolle, Mikalille ja kaikille meidän nettiseuraajille, mille kouluille olemme mainostuloja keränneet. Sriinankarin kylään jouduimme kävelemään hyvän tovin, sillä yhteiskunta oli ajanut kastittomat hylkiöt pois isommista kylistä. Kylä oli muuttunut kolmen vuoden aikana. Koulu oli puolet isompi ja siellä kävi tuplasti enemmän lapsia. Oli hienoa ajatella, että ne muutamat tuhannet eurot, mitä mainosmyynti oli kerännyt, voisi auttaa näitä lapsia saamaan paremman koulutuksen. Mä 
Mitä tapahtuu? Missä ollaan? Missä ollaan? Mitä tapahtuu? Mitä Misa oli lentänyt Katmanduun meitä vastaan ja ottaisi nyt Mikaelin paikan takaisin ajattaessa. Nyt piti pohtia, miten pääsisimme möhkön ja korujen kanssa Suomeen niin, että me joutuisi ajamaan enää Pakistanin kautta. tänne Princess Beachiin. Ihan sika pitkä matka oli, mutta nyt ollaan täällä. Täällä on koruja, monen värisiä. Niin monen värisiä, että suomalaisen miehen aivot menee sille, kun on niin monta väriä ja muotoa ja kaikkea kivaa, mutta te naiset osaatte niitä itselleen löytää sopivia. Misakin se ilmeisesti mallailee aika monta. Se on aivan liian pelottavan innostunut näistä koruista, mutta ton verran puuttuu, siis ihan muutama hassu puuttuu ja huomenna saadaan koko meidän tilaus mukaan ja autoon ja sitten menoksi takaisin Suomea kohti. Nyt ollaan menossa Suomen Katmandun suurlähetystöön. Meillä on siellä pressitilaisuus tai sanotaanko näin, että meistä on siellä pressitilaisuus. Katmandussa homma meinasi lähteä ihan lapasesta. Yhtäkkiä koko Nepalille uutisoitiin nuorukaisista, jotka olivat ajaneet Suomesta asti vain auttaakseen kastittomia. Pienestä purosta alkoi kasvaa joki. Turvakodin naisten auttaminen avasi ovet sille suurelle unelmalle sorron horjuttamisesta aivan kuin itsestään. Kun lisäksi kuulimme, että maan suurimman teleoperaattorin Anselin johto halusi jutella meidän kanssa, emme malttaneet odottaa, mitä asiaa heillä oli. Aivan mieletön oli toi kokous Anselin kanssa. Ne lähtee tukemaan muutamasti moneksi vuodeksi tätä projektia. Kun ei karkais vaan mopo käsistä, kun ei alkais vaan käsitäristä. Matalalla profiililla se on voittajan tyy, voittajan tyy. Mitä on missä takaluku? Takaluus, en mä tiedä. Mä, Kato. Mä odotan sieltä jotain vuohilaumaa. Onks nois vuohin päin? Hei, koruja. Tää on paljon koruja. Päivän yllätys käänteessä. Rikolla oli aamulla lentolippu Suomeen. Alun perin kun suunniteltiin sitä matkaa, niin oltiin vähän aikataulutettu silleen, että se on semmoinen viitisen viikkoa suunnilleen, mitä mulla on käytettävissä ja mitä siihen reissuun pitäisi mennä edestakaiselle matkalle. Mulla oli koulut jo alkanut Suomessa ja sitten alkoi jo iskemään pieni pelko, että mitä tässä nyt tapahtuukaan, että kuinka kauan se paluu viekään ja siinä oli sitten pakko alkaa miettimään niitä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ja siinä sitten vähän keskusteltiin Juhon kanssa, että onnistuuko kahdestaan heiltä ajo Suomeen. Ja Todettiin, että onnistuu ja päätin ottaa lipun ja lentää sitten Suomeen. Bye bye. Joo. Alkaa oikeasti vähän käydä turhan, turhan raskaaksi tää mulle just tällä hetkellä. Tai en mä tiedä yhtäkkiä vaan tuli semmonen olo, että Miku katos ja no Mikun pitikin lähteä. Riko katos, se tuli aika yllätyksenä ja... Kotiinkin vaan mulla oli jo Pakistanissa aika pahasti. Ihan silleen niinku itkuun asti pahasti, mutta tota... Ei tää on ainakaan yhtä auta tilannetta, toiset pääsee kotiin. 
vaikka siis ei, ei mulla ole niinku silleen, täh, niinku silleen absoluuttisesti mitään hätää on, mutta niinku, kyllä me päästään Suomeen ennen pitkään, mutta ei se niinku, ihan vaan nyt just tällä hetkellä tunnu niin, niin kivalta. Olimme jumissa Katmandussa auton ja korujen kanssa. Jotta möhköfantille oltiin saatu passi, meidän oli pitänyt pantata Ruotsin autoliitolle 7500 euroa rahaa. Pantti vapautuisi vasta kun auto olisi takaisin Suomessa, ja koska pantinkin olin joutunut lainaamaan tuttavaltani, olisin aika sotkussa, ellen pääsisi takaisin. Takaisin Pakistanin kautta emme uskaltaneet kaksisteen ajaa, pohjoiseen Tiibetin läpi ei päässyt, ja idän kauttakaan ei päässyt Himalajaa mitenkään kiertämään. Viimein pitkän etsimisen jälkeen löysimme rahtitoimiston Mumbaista Intiasta, joka oli valmis laivaamaan möhköfantin Pakistanin ohi Iraniin. Saatoimme lähteä matkaan tietoisina, että jokaisella kilometrillä olimme askeleen lähempänä kotia. Kun meitä oli kaksi enää jäljellä, niin se oli riski. Ja siinä sitten ruvettiin miettimään, että miten pystytäänkö me niin ajaa kaksi. Sitten ruvettiin vähän kyselee Suomesta, löytyykö että haluatko joku tulla kuskiksi tai niin kolmanneksi mukaan. Pääseekö Intiaan, pääseekö Nepaliin, miten pääsee, pääseekö ollenkaan. Ja sitten se... Tuolla suunnitelma oli kuitenkin sama, että me mennään Intiaan, mennään Mumbaihin ja lähdetään sieltä, joka sekin eli siinä vaiheessa vielä, mutta niin kuin, se oli se suunta. Me tietysti me Intian kautta meidän pitää mennä kuitenkin. Tänään saatiin autokorjattua, selvitettiin, että me saatiin, saadaan kolmas kuski Dubaihin ja eiköhän me huomenna melkein lähdetä. Nyt lähdetään Suomeen. Lisää ensimmäistä kertaa ratissa. Hyvin tää menee. Seis poliisi. Nyt on tarra passissa. Minä ja Visa ollaan virallisesti ulkona Nepalista. Se koko prosessi, että itse on Suomessa ja jätkä toajamassa takaisin ja mun kuuluisi olla siellä kyydissä, niin kyllä se pääasiassa niin Pääasiallinen tunne oli, että se harmitti, että ei saa olla siellä jakamassa sitä ainutlaatuista kokemusta. Tuolla takana komelee Taj Mahal. Se on aika upea näky tälleen ilta-auringossa. Jaipurista eteenpäin kohti Udaipuria. Ailen just taas 325 kilsaa tässä Intiassa ja ei kyllä enää huvita yhtään. Onneksi huomisen jälkeen ei tarvi ajaa Intiassa matkaa, koska se on vaan... Tämä on vaan niin jotenkin kuluttavaa, kun tielle voi tulla ihan mitä tahansa. Siis lehmiä, koiria, sikoja, kameleita, ihmisiä, traktoreita, ihan tuolta puskasta yhtäkkiä. Täällä oikeasti voi sattua jotain, koska nopeudet menee sataseen. Ja sitten jos tulee kolari satasesta, niin se on oikeasti jo aika iso juttu. Vancouverin olympialaista oli ollut pitkään mun unelma. Mä oli unelma siellä voittaa olympiakultaa. Ensimmäisen luistelun jälkeen mä olin täysin tavoitteessa. Mä olin tota, koko kilpailujen nopein ja mä johdin sitä kilpailua. Toisessa kilpailussa, viimeisessä kaarteessa, mä tein ihan yksinkertaisesti virheen. 
Ja mä melkein kaaduin ja horjahdin ja tota, ajauduin sit kaverin radalle ja tippui viidenneksi kilpailussa. Sen jälkeen kun mä tulin maaliin, mulla oli semmoinen fiilis, että ei tää ole niinku todellista. Mulla oli ihan semmoinen tosi epätodellinen olo ja mulla oli semmoinen fiilis, että hei, et, hetkinen, että milloin mä saan vedä uudestaan. Että ei tää niinku voinut olla tässä. Ja se tunne oli niin outo, koska mun urheiluuran aikana mä en ole hirveän isoja pettymyksiä joutunut kokemaan. Ja tää tuntui niinku niin järkittävä isolta, että ihan niinku tavallaan kaikki niinku romuttui siihen, että mä oon tehnyt ihan turhaa neljä vuotta duunia. Ja se oli oikeasti tosi iso paikka mulle. Mutta se, että mikä antoi mulle tosi paljon voimaa ja auttoi mä pääsee sen yli, mä ymmärsin sen, että ei urheilu ole kaikki kaikessa. Eikä tämä mun viimeinen chanssi. Tästä mennään eteenpäin. Tämä tekee musta vahvemman urheilijan ja vahvemman ihmisen. Ja niin se on tehnyt. Kuten ehkä huomasitte, me oltiin autokolarissa. Möhköfartti on aika huonossa kunnossa. Ei ole mitään tietoa, että saadaanko me se korjattua. Me ollaan nyt Udaipurissa ja Mumbaihin on 700 kilometriä. Me, meille yritetään järjestää tänne niin kuin toi kuljetus, että me päästäisiin jonkun rekan lavalle varmaan ja sitten siitä. Go on, Eipä hän tarvii ajaa enää intossa. Siinä vaiheessa, kun siellä tota, pieni haaveri kävi, tai vähän isompikin haaveri kävi, niin tämä pisti miettimään heti ekana. Ekana tuli mieleen, niin kuin, että olisiko sitä voitu välttää, jos mä olisin ollut kyydissä, jos sitä kuskea oltaisiin vaihdettu parin tunnin välein. Tultiin tänne poliisiaseman pihalle, josta poliisi sitten ystävällisesti otti yhteyttä johonkin henkilöön, joka Hoitaa niin, että nosturi ja kuorma-auto tulee tänne. Me lastataan möhkovantti ilmeisesti semmoisen avolavan kuorma-auton päälle. Ja sitten mennään sen kyydissä Mumbaihin. Kuulemma kuski ajaa 20 tuntia putkeen yksi kuski. En tiedä, ollaanko nyt sitten kolariautossa. Autossa, joka ajaa toisen kolarin. Kai tämäkin osoitus siitä, että aina voi mennä asiat huonommin. Ei se tuntunut kivalta se idea, että lähdetään 14 tunniksi tien päälle ajamaan Mumbaihin, mutta nyt istutaan 20 tuntia rekan kyydissä meidän autossa. Ei ole kivempi. Toinen tunti takana. Neljä tuntia nyt takana. Kuudes tunti. Tunti 20. Me ollaan jumissa Mumbain liikenteessä. 28 tuntia sitten viimeksi ollaan syöty ateria, sekin oli aamiainen. Voisi olla ihan kiva olla kohta perin. Vaimo. Ollaan nyt tässä Mumbaan majan paikalla. Tää on mukava, että meillä on ihanat ihmiset tämmösen hoitanut ja meillä on niin kuin, paikka missä olla. Täällä on turvallinen ja täällä on AC ja kaikki mitä me tarvitaan. Ja voi että kun on iso tarve. Siis kun nuoret miehet ei ole käynyt kohta 48 tuntiin minkäänlaisella pesulla ja sitten kuitenkin ollut samoissa vaatteissa koko ajan. Niin mä en ole ihan oikeasti, en ole ollut näin likainen, enkä haissu näin pahalla koska Pahimmassa tapauksessa mä ehkä varmasti ei kannata ollenkaan korjata. Se on vaan niinku, niinku 
taloudellisesti täysin kannattamaton. Oikein tässä nyt tiedä, että huominen tuo tullessaan huomisen ratkaisut, mutta tänä päivänä saisi ja vähän lämmintä ruokaa ja pääsis peseytymään ja nukkumaan, niin ehkä jotain yhteyksiä kotipuoleen. Sitten olisi onnellinen. Tulin tänne katsomaan, että mitä ne on saanut päivässä aikaan meidän autolle. I've been asking the guys already for, I asked yesterday that I need a list of parts. Because I can, that's a cheap car in Finland, I can buy second hand parts in Finland, have them shipped with... Uh, how many days will it take? I can get them in three days here. Three days? Yeah. So very good. No, I'll... I'll uh, but I've been waiting for the list of the parts. One thing, one moment, I'll just find out this. Loppujen lopuksi, kun sai vastuuhenkilöt siellä Volkswagenilla kiinni, niin kyllä ne asiat rupesi rullaamaan, mutta ollaan me edelleen ihan sikatiukassa aikataulussa. Kolmas päivä huollossa. Katsotaan, olisiko ne saanut osien numeroita edes tänään mulle. Päällimmäinen ongelma Möhköfantin korjauksessa oli se, että Volkswagen transporteria ei ollut koskaan tuotu Intiaan. Lähimmät varaosat olivat Turkissa. Olimme maan suurimmassa Volkswagen huollossa, mutta mekaanikot näkivät ensimmäistä kertaa transporterin. Rakennekaaviot ja osanumerotkin piti selvittää Saksan kautta. Kun ihmeen kaupalla runkoon ei ole tullut mitään ja moottori ja vaihteisto me tiedettiinkin olevan ok. Eli nyt niin kuin tämä osa molemmista puolilta pitää, pitää oikeastaan vaihtaa. Me saadaan tuolta kohta lista tavaroista, mitä pajaa laittaa, ja, ja, ja me varmaan julkistetaan ne Facebookissakin, jos jollain sattuisi vaikka olemaan nurkissa joku niistä. Ihan hirveä säätö, siis niin kuin kaksi kolme päivää, satoja puheluita, niin kuin kymmeniä eri ihmisiä, autopurkaamoita ja auton korjaajia, kyselyitä, että mikä tässä kuvassa näyttää olevan rikki, mitä pitää hommata uusia ja mistä ne löytyy. Ja sitten meillä oli hirveä kiire sen takia, että laivoja menee Mumbaista Iraniin kerran viikossa. Niin se oli, että jos meillä menee päivä liian pitkään, niin se on viikon viive sitten poilla Intiassa. Ja sitten meillä oli muutenkin ollut vähän niin kuin taukoa tässä, että homma ei ollut edennyt, niin me koko ajan menetettiin niin kuin seuraajia. Ja niin kuin ihmiset, jos ei viikkoon tapahdu mitään, niin et, ei sua sitten enää hirveästi kiinnosta, niin meitä oli sekin pelkona. Ja nyt pitäisi päästä niin kuin liikkeelle, että tämä homma niin kuin rullaa eteenpäin. Ilta taas takana. Ollaan katsottu, mitä tuolla ovat saaneet pojat aikaa ja tosi paljon on saanut aikaa, että hyvällä tsekällä me päästään huomisen laivaan. Herättiin Mumbain aamuun. Tulin tänne nyt aamusta taas selvittämään, että onko valmista. Ja aika huonolta näyttää. Ehkä ei päästä kotiin nyt viikkoa aikaisemmin. Uhu. Ehti olla jo niin pitkää toivoa, että olisi päässyt aikaisemmin kotiin. No, antaa itse mekaanikkojen tulla ja sanoa vielä, mutta ei tämä nyt siltä näytä, että mä pääsisin kotiin. Oh, oh. Kiitos nyt kaikille, jotka taistelitte kuitenkin. Oltais päästy tuolla viikolla kasvimmalla laivalla. Se olisi ollut tosi tärkeää. Kun, kun näki Juhonsi, niin mä ihmettelin, että miten se on jaksanut siitä, että se kuitenkin paahtoi menemään joka ikinen päivä ja antoi kaikkeensa siitä huolimatta, että siitä tuntui niin pahalta. Okei, okay, bye. Ja osa puuttuu vielä kaiken lisäksi. Anna tulla vaan koko se.
Kolmen viikon sairastelun, päiväkaupalla kestäneiden tullitaistelujen ja kolmen ohitse menneen laivan jälkeen alkoi pikkuhiljaa olemaan... Valmista. Meillä ei ole aikaa jäädä katsomaan, kun toi sinetöidään. Meillä on niin kiire sinne lennoille. Toivottavasti nähdään möhkö vielä ja toivottavasti se ei kieri ympäri konttia koko matkaa. Kun mä sain tietää tästä, että, että tarvittaisi yksi kuski ja Juho, Juho pisti kyselyä kavereille, niin mulle tuli heti sellainen fiilis, että ei vitsi, että mun on kyllä pakko lähteä mukaan. Ensimmäinen päivä Dubaissa tänään pitäisi löytää Iranissa suurlähetystä ja mulle ja Misalle pisaa. Mutta tärkeintä on täällä, että me löydettiin kaupungin suurin nähtävyys, suomalainen Heikki. Hei, moikka. Moikka. Satamaa ja nyt ollaan päästy lauttaa ja saatu vähän sapuskaa. Pitäis nukkuu yö näillä penkeillä. Iranissa olimme jumissa piskuisessa satamakaupungissa ennen kuin möhköpantti vapautui kontista. Möhköfantti, ensimmäistä kertaa käyntiin. Sitten mun vai. Se on noin hiljainen. Mä muistin, että se on ihan hirveä huute. Kaikki huolemme Iranista olivat hälvenneet tuon kahden viikon odottelun aikana. Iranilaiset ovat itse vieraanvaraisuuden ja ystävällisyyden perikuva. Meidän autoomme tuotiin liikkuvasta moposta granaatti, omena ja viinirypäleitä. Tietullit eivät halunneet ottaa meiltä vieraana maksua ja säännöstelyillä bensaasemilla joku aina hymyssä suin antoi meille omasta tankkausoikeudestaan. Olisimme nauttineet maasta enemmän, jos emme olisi halunneet takaisin kotiin niin kovasti. Tiedätte varmaan ilman sun henkeä salpaava. Tää oli ihan oikeesti sellainen. Sitten tossa tuli välillä sellaisia, että ei pystynyt oikein hengittää kunnolla. Tää oli niin uskomaton näky. Ei sitä voi kuvailla. Ehkä sen saa videolta jotenkin selville, kuinka paljon mä tykkäsin. Toivottavasti saa. Kun vihdoin ylitimme Bosforin salmen ja olimme Euroopassa, tuntui kuin mikään ei olisi pidätellyt meitä. Enää ei reitin varrella varmasti ollut ongelmallisia tulleja, myöhässä olevia laivoja, kadonneita kontteja, kirkkoveneen kokoisia lauttoja tai hämmennystä aiheuttavia terroristeja. Auton jämähtämisestä EUn sisälle ei olisi enää tullut sakkojakaan. Edessä ei olisi muuta kuin vapaata asfaltoitua tietä ja olisimme Suomessa. Jokainen metri... Ja hetki vei meitä lähemmäs kotia. Olemme jakaneet innoissamme blogissa ja Facebookissa tarinoita pitkin takaisin tulomatkaa, aina Turkin upeista auringonousuista kuumailmapalloineen, Iranin uskomattoman ystävälliseen kansaan, mutta projekti tuntui kestäneen niin pitkään, ettei ihmisiä enää kiinnostanut. Me jäätiin keskikokoiseksi ilmiöksi. Muutama mainostaja oli lähtenyt mukaan vielä Dubaissa, mutta tiesimme, Tämä oli nyt tässä. Projekti ei enää saavuttaisi uusia ihmisiä tai keräisi lisää rahaa Nepaliin. En ollut nähnyt vaimoani kahteen ja puoleen kuukauteen. En ollut tarkastanut sähköpostiani tai päässyt itse tekemään omaa ruokaani. Olin ryytynyt reissaaja, samalla kuin katselimme syksyn tuloa pikakelauksella pohjoiseen tultaessa.
Järjestimme loppujuhlan projektille, koska tuntui siltä, että se oli jo aika kuopata. Oli upeaa nähdä niin monta matkasta innostunutta ihmistä samassa paikassa, mutta meille tekijöille ilta oli helpotus. Pääsisimme kaikki takaisin arkeen, takaisin elämään normaalia elämää. Me oltiin annettu kaikkemme ja tämä oli meitä tässä. Vaan eipä ollutkaan. Mut kutsuttiin kertomaan projektin tarinaa ympäri Suomea, eri kouluihin, yläasteelta yliopistoihin. Meidän tarinan innoittamana jotkut lähtivät unelmoimaan hyvän tekemisestä, ja osa jopa kerkesi toteuttaa hienoja projekteja. Tajuttiin, että mitä useampi tarinan kuulisi, sitä useampi lähtisi liikenteeseen unelmoimaan. Lähdimme joukkorahoittamaan elokuvan tekoa, ja kansa vastasi myöntävästi. Kun lähtee ajamaan unelmia takaa, tapahtuu yllättäviä asioita. Princess Home Turvakoti on saanut korujen myyntituloilla rakennettua katulapsikodin. Store of Hope-verkkokauppa, joka perustettiin tuotujen korujen myymiseksi, sai upean yrittäjän naisen sitä luotsaamaan. Store of Hope työllistää yhä enemmän työtä tarvitsevia kehitysmaissa, laajentaen jo ensimmäisenä vuotenaan toimintaa yhdellä tuoteperheellä Nepalissa ja toisella Keniassa. Meidän unelman yllättävin käänne oli kuitenkin nepalilaisten lähteminen mukaan kastittomien kylien kehittämiseen. Ei me osattu edes unelmoida sellaisesta. Nepalin valtio rakensi yhdelle koululle seinät, uuden kaivon ja palkkasi lisäopettajan. Paikallinen rikas maanomistaja lahjoitti toisen koulun maat kylälle. Siihen asti koulu oli ollut mailla laittomasti. Suurimpana oli kuitenkin Anselin kanssa aloitettu yhteistyö, jonka seurauksena rakennettiin kaksi kokonaista koulukeskusta, vessoinen, pihoinen ja muureineen. Nämä oli niin isoja juttuja, että meidän piti nähdä ne omin silmin. Just Mikaelin kanssa tultiin tänne näin ja ollaan yritetty puhua koko ajan teknisiä asioita, ettei, ettei tunteet nouse pintaan. Ei se ihan... No onneksi oli teknisiä asioita, mistä voi puhua. Helpottaa suomalaisen miehen elämää huomattavasti. Lapsilla koulupuu. Ne koulukit taitaa. Ne että miksi mä itken, se on positiivinen asia, mutta liikaa tunteita tunnistaakseen niitä. No. 
Ei sitä olisi ehkä uskonut, että mitä tästä projektista niin kuin tulee silloin puolitoista vuotta sitten tai pari vuotta sitten, kun lähdettiin tekemään, mutta niin kuin... Joo. Kun me käveltiin tuohon ja mennä... Ei, mä en tuon kouluja. Se vaan koskettaa sitä ensimmäistä tiiltä. Ja... Mä mietin tuolla, että kuinka paljon tässä on ollut duunia. Niin kun... Tää on kannettu nää kaikki tänne. Ja me ollaan saatu olla osana sitä. Että tää koulu on täällä. Just täällä näiden kastittomien kylässä. Eikä jossain muualla, vaan just täällä. Ja täällä on nyt 125 oppilaista tai koululaista, jotka pääsee kouluun. Neljä opettajaa. Tässä on kolme luokkaa, tuolla on kaksi luokkaa vielä tuolla vanhassa koulussa. Niin... En tiedä, onko täällä niin lähin maailmakaan näin hienoa koulua, mitä näillä kastittomilla Paljon meininkiä. Viisi palloa. On hyvä näkö täällä koko kylä ja pallot lentelee vaan joka paikkaan. Ja... Katso, tuolla on koira. Sut näin, kun juoksit ylenköä päin. Pelko sisä piilon kannoit, seisomaan mä jäin. Rajan ylitin ja toivoin ehkä sittenkin. Unohta sen piinan voisin. Silmät auki nukahdin, jos annan käden, tarrautuisitko siihen? Jos annan ajan, uskoisitko, että viivyn? Jos sinun katsoisin ja sua koskettaisin? Uskoisitko, jos sanon, että rakastin? Horrokseni jään, kun valvon silmäsi vain nään. Katse, joka vaiti painuu, yön synkin pään. Palan takaisin, mä lähden vaikka pelkäänkin. Tulen alki aavikoiden, minä tulen takaisin. 
Jos annan käden, tarrautuisitko siihen? Jos annan ajan, uskoisitko, että viivyn? Jos sinun katsoisin ja sua koskettaisin, uskoisitko, jos sanon, että rakastin? Jos annan käden, Tarrautuisitko siihen? Jos annan ajan, uskoisitko, että viivyn? Jos sinun katsoisin ja sua koskettaisin, uskoisitko, jos Sanon, että rakastin. Uskoisitko, jos sanon, että rakastin? Mulle unelma on sellainen, että, että kun se, se syntyy, niin mä huomaan, huomaan, että mun sisällä on jatkuvasti ja, ja alitajunnassa on joku asia, joka on kaiken muun yläpuolella, joka jollain tavalla niin pitää mua hereillä ja, ja vie mua eteenpäin. No unelma on mun mielestä sellainen asia, mitä, minkä eteen sä valmis tekee duunia. Mun mielestä monesti ero tavalla ihmiset sekoittaakin toiveet ja unelmat. Ja unelma ja toiveen ero on myös tosi simppeli. Toive on semmonen, minkä eteen sä et valmis tekee duunia, mutta olisi tosi siisti, kun se oikeasti tapahtuisi. Ja unelma on taas semmonen, minkä eteen sä et valmis tekee duunia. Unelma on se, että se mitä sä ajattelet, se mitä sä tavoittelet, se mitä sä haluat, että sulle tapahtuu, ja mahdollisesti haluat, että se tapahtuu sulle tulevaisuudessa. Ja, ja, ja se on vähän semmonen asia, että mä en niin kuin oikeastaan saa minkäänlaista rauhaa ennen kuin se on oikeasti tehty. Et, et meidän niin kuin isoin Isoin varmaan, niin kuin, tai mun isoin unelma aikoinaan oli, oli toteuttaa Kiila Arman kam, kamppailulajasta kertova matkailmasarja. Se oli semmoinen juttu, mikä, mikä vaivasi mua viisi vuotta. Mulla ainakin se pyörii tosi usein mun mielessä. Ja sen takia tavallaan se rohkaisee mua tekee oikein, ottaa jonkun askeleen sitä kohti. Miten unelma ero haaveista? Mun mielestä sillä ei ole... Onko sillä ero? Mä jotenkin tykkäin siitä ajatuksesta, että näkisi elämän täynnä mahdollisuuksia, näkisi elämän täynnä vaihtoehtoisia ideoita. Ja se on mun mielestä se, mistä tässä kaikessa on kysymys.